بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم شہزاد ابراہیم اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل آن لائن ٹیچنگ جیسا کہ کل میں نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ مجھے الحمد للہ دس سے گیارہ سال ہو گئے ہیں سی لینگویج یعنی کہ اے سی ایس اور بی ایس سی کلاسز کو پڑھاتے ہوئے لاسٹ ایئر میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے ماشاء اللہ دو سو میں سے دو سو لیا تھا اور آج تک کسی اسٹوڈنٹ کی سپلی اور آج تک کسی اسٹوڈنٹ کی سپلی نہیں آئی اور الحمد للہ نائنٹی پرسینٹ سے زیادہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کے مارکس ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کل اسٹوڈنٹ سی لینگویج کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان کی آسانی کے لیے میں آن لائن لیکچرس لے کر آیا ہوں فری آف کاسٹ تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور باقی دوستوں کا بھی بھلا کریں تو کل پہلے ہم نے جو لیکچر تھا پہلا لیکچر اس میں ہم نے بات کی تھی کیا بات کی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پروگرامنگ لینگویج کی کہ پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے پروگرام کیا ہوتا ہے سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو کمپیوٹر اس کا پروگرام فرسٹ ایئر والا ہی تھا پھر ہم نے بات کی تھی پروگرامنگ لینگویج کی پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے کہ وہ الفاظ سیٹ آف ورڈ اینڈ سمبلس وچ آر یوزڈ جو استعمال ہوتے ہیں ٹو رائٹ پروگرامس اس کو ہم کہتے ہیں پروگرامنگ لینگویج اس کے بعد دو طرح کی ہم نے زبانیں پڑھی تھیں ایک ہوتی ہے لو لیول اور ایک ہوتی ہے ہائی لیول جو کمپیوٹر کے قریب ہوگی اس کو لو لو لیول کہتے ہیں جو انسانوں کے قریب ہوگی وہ ہائی لیول کہتے ہیں ایسے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ لو لیول کے آگے دو ٹائپس ہیں مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج جیسے مشین لینگویج کمپیوٹر کیونکہ مشین ہے زیرو ون سمجھتی ہے آن آف تو اس کو ہم کیا کہیں گے مشین لینگویج اور ایک بات اور یاد رکھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کمپیوٹر کو صرف کون سی زبان آتی ہے مشین لینگویج ہی اور زیرو اور ون کے اندر یہ کوڈ جو لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ کوڈ یعنی کہ کمپیوٹر انسٹینڈ آنلی مشین کوڈ یا آبجیکٹ کوڈ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اسمبلی لینگویج اس میں لفظ جو ہیں وہ زیرو اور ون کی بجائے لکھ دیا تھا صاف مالی ان کو نیمونکس کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سورس کوڈ ادر دین مشین لینگویج کوڈ جو ہوگا وہ کیا کہلائے گا جو وہ چاہے اسمبلی کا ہو یا ہائی لیول کا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سورس کوڈ پھر ہم نے پڑھا تھا ہائی لیول لینگویج کیا ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج تو اس میں یہ کلوز ٹو ہیومن ہے اس میں انگلش لائک ورڈس استعمال کرتے ہیں پیور انگلش کی طرح کے ہی لفظ ہوتے ہیں الفاظ ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم پروگرامز لکھتے ہیں اب ہمارے سلیبس میں ہے سی یا سی پلس پلس ہے تو یہ جو ہے سی اور سی پلس پلس یہ ہائی لیول ہے کل بتایا تھا پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ بہت ہی ایزی ہے تو اس لیے اب ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے ان اس کی طرف چلتے ہیں لیکچر نمبر ٹو کی طرف لیکچر نمبر ٹو میں ہم کیا پڑھیں گے ہم نے پڑھا تھا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سی جو ہے یہ ہائی لیول ہے تو آج ہمارا نیکسٹ جو ہے اب ہم نے لو لیول تو پڑھ دی نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کی کریکٹرسٹکس کی طرف یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہائی لیول کے کریکٹرسٹکس ہیں یہ نہ صرف ہائی لیول کے ہیں آپ ان کو سی یا سی پلس پلس کے کریکٹرسٹکس بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی بھی موبائل ہوتا ہے تو اس کے کچھ فیچرز ہوتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر پروگرامنگ لینگویج جو ہوگی نا ہائی لیول اس کے یہ فیچرز ہوں گے یہ کریکٹرسٹکس ہیں پہلی کیا ہے ایزی ٹو لرن ہے بہت ہی آسان سی بات ہے کیونکہ یہ انگلش میں ہے اس میں زیادہ ڈیٹیل سے بتانے کی بات نہیں ہے تو اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے ہائی لیول لینگویج آر کلوز ٹو ہیومن لینگویج اینڈ فار یہ دور ہوتی ہیں فرام مشین لینگویج دیز آر انگلش لائک لینگویج سو دے آر ایزیئر ٹو لرن یہ پہلی ہوگی دوسرا کیا ہے ایزی ایر ڈیٹیکشن کیونکہ یہ لکھنی بھی آسان ہے تو ظاہری بات ہے ان کو لکھنا بھی آسان ہے ان کو سمجھنا بھی آسان ہے تو اس میں ایرر آ جائے تو اس کو ایرر کو فائنڈ کرنا یعنی کہ تلاش کرنا بھی کیا ہوگا آسان ہوگا تو ہائی لیول لینگویج آر ایزی ٹو ریڈ اینڈ ماڈیفائی اٹ میکس اٹ ایزی ٹو فائنڈ ایررز ان پروگرامز ریٹن ان ہائی لیول لینگویج اگلی بات ہے یہ اسٹینڈرڈائز سینٹیکس ہاں اسٹوڈنٹس سینٹیکس میں نے بتایا تھا سینٹیکس کیا ہوتا ہے وہ رولز جیسے میں نے بتایا تھا کہ انگلش میں رول ہے کہ ہر سمپل ورڈ جو ہوتا ہے وہ سینٹینس جو ہوتا ہے سوری وہ کس سے اینڈ ہوتا ہے سیمی کالن سے نہیں وہ اینڈ ہوتا ہے کس سے فل سٹاپ سے اور کوشچن مارکس جو آتا ہے وہ کسی بھی سوالیا جو ہاؤ آر یو ہے اس کے سامنے آپ فل سٹاپ لگائیں گے تو یہ غلطی ہوگی یہ رولز ہیں تو دیز رولز آر کار سینٹیکس تو اسٹینڈرڈائز سینٹیکس ہیں اس کے یعنی کہ اس کے جو رولز ہیں یہ نہیں کہ پاکستان میں اور ہیں بورے والا میں اور ہیں لاہور چلے جائیں تو آپ اور ہیں بلکہ ان کے جو سینٹیکس ہوں گے
These languages describe a well-defined way of writing programs. ये बहुत बेहतरीन तरीका बताती हैं programs लिखने का. Different organizations work to determine standard uh, syntax of these languages. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इतारे जो हैं इस पे काम कर रहे हैं जैसे एक इतारा ये लिखा भी हुआ है एएनएसआई ये फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये क्या करता है ये भी यही काम ही करता है कि स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स बनाता है मुख्तलि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो ये पहला क्या है इजी टू लर्न सेकेंड क्या हो गया ईजी एर डिटेक्शन थर्ड क्या है स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स चौथा क्या है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं इसके लिए हमें डीप हार्डवेयर यानी कि बहुत ज्यादा हमें नहीं पता कि रैम कैसे काम कर रही है सीपीयू कैसे काम कर रहा है प्रिंटर कैसे प्रिंटर निकालता है स्क्रीन कैसे दिखा रही है सिर्फ हमने क्या करना है की से टाइपिंग करनी है और इसको रन कर देना है जस्ट बस ये है तो डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड इसके लिए हमें डीप हार्डवेयर की जरूरत नहीं है इसके आर्किटेक्चर को समझने की जरूरत नहीं है अगला क्या है मशीन इंडिपेंडेंस मशीन इंडिपेंडेंस कल हमने पढ़ा था कि जो मशीन uh, कोड होता है ना वो मशीन डिपेंडेंट है जैसे मैंने बताया था कि मेरे कंप्यूटर में जो मशीन कोड लिखा है वो आपके कंप्यूटर में नहीं चल सकता ना ही कॉपी हो सकता है लेकिन हाई लेवल का जो कोड है जैसे मेरे प्रोग्राम्स इधर मेरे लैपटॉप में लिखे होंगे वही प्रोग्राम्स आप मुझसे कॉपी करके या व्हाट्सएप के जरिए से लें तो आपके कंप्यूटर पर भी वो चल जाएंगे वो यानी कि डिपेंड नहीं कर रहे किसी भी मशीन मशीन से मराज कंप्यूटर लगा लें या मोबाइल लगा लें तो मशीन इंडिपेंडेंस क्या है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस इट मीन्स ये दो नंबर की भी डेफिनेशन आ जाती है पेपर में तो इसको अच्छे तरीके से याद करना है आप लोगों ने इट मीन्स डेट द प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है प्रोग्राम रिटर्न इन सी कैन बी एग्जीक्यूटेड इन इंटेल प्रोसेसर आपके पास जो लैपटॉप है या मोबाइल है या कोई भी है वो इंटेल प्रोसेसर क्या है और मोट्रोला पे भी वो चलाया जा सकता है उन्होंने एक एग्जांपल दी है यानी कि कोई भी कंप्यूटर पर इसको चला सकते हैं इसके कोड को नेक्स्ट है मोर प्रोग्रामर्स हमने पहला पढ़ा था कि इजी ये क्या है इजी है तो सारी बात इजी जो चीज होती है उसको हर कोई समझने की कोशिश करता है तो इसके प्रोग्रामर्स ज्यादा होंगे प्रोग्रामर किसे कहते हैं जी वेरी गुड प्रोग्रामर कहते हैं जो प्रोग्राम लिखता है यानी कि वो इंसान जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसके प्रोग्रामर्स क्या होंगे ज्यादा होंगे तो प्रोग्रामिंग इन लो लेवल वो डिफिकल्ट है बट हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि इंसानों की जबान में इजी टू लर्न है तो इट इनकरज ये हौसला अफजाई करती है मोर पीपल आप जैसे स्टूडेंट्स की टू टू लर्न दीज लैंग्वेज सो मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर अवेलेबल इसके बहुत ज्यादा प्रोग्रामर्स हैं बल्कि आजकल तो ये न्यू जनरेशन जो है उनको अंदर बहुत शौक है आप लोग भी अपने अंदर शौक पैदा करें एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाए बहुत सारा प्ले स्टोर के जरिए से या बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल तो यू कैन आल्सो लर्न हाई लेवल लैंग्वेज मोर इजीली शॉर्टर प्रोग्राम्स इसके प्रोग्राम छोटे से होंगे इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ जैसे आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ए करेक्टर जो होता है वो आठ बिट्स लेता है तो यानी कि ए लिखा है तो वो आठ बिट्स लेगा अब ऐसे ही पाँच लफज लिखे वैसे हेलो लिखते हैं तो वो पाँच करेक्टर्स हैं लेकिन उसमें कितने बनेंगे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर वो आठ पाँच चालीस बनेंगे तो कहाँ पाँच और कहाँ चालीस यानी कि इसके प्रोग्राम जो होते हैं हाई लेवल के वो क्या होंगे वो बहुत छोटे होते हैं जबकि जो दूसरे कोड होगा ऑब्जेक्ट कोड वो क्या होता है बड़ा होता है यानी कि हाई लेवल का कोड छोटा होगा और लो लेवल यानी कि ऑब्जेक्ट कोड जो होगा वो क्या होगा बड़ा होगा तो प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज आर शॉर्टर दैन लो लेवल वन इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल इज इक्वलेंट इक्वलेंट का यहाँ पे इक्वल भी कह सकते हैं आप इक्वल टू मैनी इंस्ट्रक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है हाई लेवल में और लो लेवल में बहुत ही आसान सा यही जो फीचर्स हैं इनको ही आप तरतीब से लिख दें तो यही आपके फीचर्स बन जाते हैं यानी कि ये जो आप हमने पढ़े थे एक से लेकर यहाँ तक साथ में तक यही आप लिख दें इसके ये एडवांटेज थे या करेक्टरिस्टिक्स थे कि इसके हाई लेवल के इसके सामने लो लेवल के लिख दें तो यही वो बिल्कुल सेम ही है तो पहला जो डिफरेंस है वो क्या है हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू लर्न है ये क्या होगा डिफिकल्ट है लो लेवल आर नियर टू यू मैन है ये फार है ये कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है प्रोग्राम थी हाई लेवल लैंग्वेज आर स्लो इन एग्जीक्यूशन ये मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की इसकी समझ नहीं आती हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है तो इसलिए ये स्लो होंगे और प्रोग्राम्स इन लो लेवल जो होंगे वो उसकी स्पीड क्या होती है ज्यादा होती है क्योंकि ये कंप्यूटर की जुबान में है अगला है प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई ये ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि क्योंकि ये आसान है इसको चेंज करना आसान है 
मॉडिफाई चेंज ए की बात है एडिट भी एक इसको कहते हैं लेकिन हाई लो लेवल जो होता है इसका क्या होगा मुश्किल होगा ऐसे ही हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि हम इसके लिए डीप हार्डवेयर नॉलेज की जरूरत नहीं है तो ये ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हार्डवेयर को एज कम्पेयर टू लो लेवल तो जो लो लेवल है वो तो है ही मशीन की कोड मशीन का ही कोड है इसलिए इसमें हार्डवेयर जो है वो ज्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड लेकिन इसमें डीप हार्डवेयर का जो नॉलेज होता है वो हमें चाहिए क्योंकि मशीन से बात करनी है मशीन की जुबान के अंदर तो दीज लैंग्वेज आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हम डेली लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये किसमें बनाए गए हैं हाई लेवल में लेकिन दीज लैंग्वेज आर नॉर्मली यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर लेकिन ये लो लेवल जो ड्राइवर्स वगैरह हो गए या जैसे मैंने आपको बताया विंडोज वगैरह की बेसिक्स होती हैं वो सारा भी इसमें लिखा जाता है लो लेवल में ऐसे ही है देर आर मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल ये भी हमने पढ़ा था कि ये मोर प्रोग्रामर्स हैं इसके क्योंकि ये आसान है ये वेरी डिफिकल्ट है तो इसके फ्यू प्रोग्रामर्स होते हैं तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया हाई लेवल और लो लेवल अच्छा एक बात मैं आपसे दोबारा से पूछता हूँ हाई लेवल के कोड को क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड नो ऑब्जेक्ट कोड नहीं कहते सोर्स कोड कहते हैं जो इंग्लिश में लिखा होता है लो लेवल या मशीन कोड जो है उसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड तो नेक्स्ट हमारा इसी लेक्चर में ही वो हम कवर करते हैं वो क्या है वो है सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड तो सबसे पहले ये देखिए मैं आपको सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड का डिफरेंस बताता हूँ कि सोर्स कोड जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड ये एक कोड लिखा हुआ है आपके सामने सोर्स कोड हैश इंक्लूड स्टूडियो या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच वर्ड मेन और ये लिखा हुआ है प्रिंट एफ वेलकम टू सी लैंग्वेज ये स्क्रीन पर आप जब चलाएंगे इस कोड को तो स्क्रीन पर जस्ट लिखा हुआ वेलकम टू सी लैंग्वेज और यहाँ पर ये खत्म हो जाता है तो ये छोटा सा कोड है चार लाइनों तीन लाइनों का बल्कि बाकी दो ब्रैक्टिंग है तो ये वाला जो कोड है ये क्या कहलाएगा सोर्स कोड ये सी का जेनवन कोड है ये अभी हम रन भी करेंगे इनशाला तो ये देखें ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कितना आसान है समझना इसको लेकिन इसके सामने जो लिखा हुआ है जीरो और वन में तो ये देखो कितना कितने इसमें करेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये तो मैंने एक सैंपल दिया है आपको इससे भी बड़ा कोड बनेगा इसका तो ये ये ऑब्जेक्ट कोड है तो अब बताएं आप लोग आप लोगों को ये वाला जो ऑब्जेक्ट कोड है इसकी ज्यादा समझ आ रही है बताएं ये वाले की या सोर्स कोड की यकीन हमें सोर्स कोड इंग्लिश में लिखा हुआ इजीली समझ आ रहा है हमने इस प्रोग्राम को सेव किया है प्रोग्राम डॉट सी ये एक फाइल बनाई है ऐसे ही जो डॉट सी से मुराद है ये सी प्रोग्राम इसका नाम है और डॉट सी ये सी की फाइल है ऐसे ही प्रोग्राम नाम वो ही रहेगा डॉट ओ बी जे ओ बी जे से मुराद ऑब्जेक्ट फाइल है ये तो ये देखें ये दोनों में वेरी वेरी मच डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये सोर्स कोड इंग्लिश में लिखा होगा यानी कि ये देखें ये आपके सामने है और ये किस में लिखा होगा जीरो और वन में यानी कि मशीन कोड में तो ये क्या डिफरेंस है इसको देखकर आप वेरी इजीली आप डिफरेंस जो है वो समझ सकते हैं ये देखिए अब हम इसके डिफरेंस की तरफ जाते हैं तो सोर्स कोड क्या इज रिटर्न इन हाई लेवल जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था असेंबली का भी जो है वो सोर्स कोड ही कहलाएगा क्योंकि वो भी इंग्लिश में है ऑब्जेक्ट कोड इज रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज मैंने बताया था कि जो जीरो और वन में है ना उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं उसके अलावा कोई भी कोड आ जाए उसको क्या कहते हैं सोर्स कोड तो सोर्स कोड हमारे लिए आसान है लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या होगा मुश्किल होगा तो सोर्स कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर आस यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए आसान है ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर आस जीरो और वन जैसे अभी पीछे लास्ट मैन कोड ये देखें ये हमारे लिए क्या आएगा ये बहुत ही मुश्किल है ऐसे ही अगला है सोर्स कोड इज इजी टू मॉडिफाई देखें इसमें हमने कोई चेंजिंग करनी है तो बहुत ही आसानी से की जा सकती है इसकी हमें समझ नहीं होगी कि क्या करना है तो इसमें चेंजिंग करनी क्या होगी ऑब्जेक्ट कोड में मुश्किल होगी ऐसे ही है सोर्स कोड कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट्स देन ऑब्जेक्ट कोड तो देखें इसकी सिर्फ कितनी है स्टेटमेंट्स जस्ट एक स्टेटमेंट है और इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं तो ये कुछ डिफरेंस था फिर अब हम देखिए यहाँ पर हम ये लिखा हुआ कोड सोर्स कोड और ये लिखा हुआ ऑब्जेक्ट कोड ये कि इसी सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड बनाना है ये हाथ से पकड़ के तो हम बना नहीं सकते तो हमें क्या चाहिए कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए ऐसे प्रोग्राम चाहिए जो हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर दें कन्वर्ट कर दें तब्दील कर दें अब सवाल पैदा होता है कि हमें ये सोर्स कोड को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी अभी वो इसलिए कि कंप्यूटर को ये वाला कोड जो हमने इंग्लिश में लिखा है बिल्कुल समझ नहीं या नहीं तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे हमने एक चाइनीज से बात
हम ये कर रहे हैं कि ये सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट कोड में ताकि कंप्यूटर को समझ आए इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स की जरूरत होती है जिनको हम क्या कहते हैं ट्रांसलेटर्स कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहते हैं उनको तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम क्या होता है ये सोर्स कोड को लेते हैं ये देखिए ये सारे सोर्स कोड लिखे हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर ऑब्जेक्ट कोड्स के अंदर यानी कि मेन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलहदा से याद रखना ट्रांसलेटर होगा अलहदा से ट्रांसलेटर होगा ये याद रखना तो अब हम मैं आपको तीन तरह के हमारे सिलेबस में तीन तरह के ट्रांसलेटर्स हैं सबसे पहले असेंबलर पहले लेक्चर में आपको बताया था असेंबलर क्या कहता है जो भी असेंबली का कोड लिखा होता है ये उसको किस में बदल देगा जीरो और वन में यानी कि मूव ए एक्स जीरो है कोई भी इस तरह का एड है कोई भी कोड इंग्लिश में लिखा होता असेंबलर का जैसे मैंने पीछे बताया था आप लोगों को ये एक दफा बता भी देता हूँ जैसे ये देखें ये सोर्स एड सब मल्टी ये इंग्लिश में लिखा हुआ तो अब हमने इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है किस में जीरो और वन में तो ऑटोमेटिकली नहीं है ये क्या इस्तेमाल करता है असेंबलर तो असेंबलर इसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देगा फिर कंप्यूटर इसको क्या कर देगा एग्जीक्यूट कर देगा तो असेंबलर यूज इन असेंबली कोड टू कन्वर्ट असेंबली कोड अक्सर स्टूडेंट जो है यहाँ पे गलती कर देते हैं तो असेंबली कोड के कन्वर्ट असेंबली कोड को कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कोड में ना कि ऑब्जेक्ट कोड को असेंबली में ये स्टूडेंट्स उल्ट लिख देते होते हैं तो ये जरा समझ के कि असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए जो इस्तेमाल होता है ट्रांसलेटर उसको क्या कहते हैं असेंबलर नेक्स्ट है कि इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर क्या करता है ये करता है कि जितना भी कोड लिखा होगा जैसे यहाँ पर ये देखें एक नीचे काफी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है एक दो तीन तीन लिखी हुई है तो ऐसे ही अगर हमने इंटरप्रेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये विजुअल बेसिक जो है आप लोग बी में पढ़ेंगे विजुअल बेसिक के अंदर जो है ना वो वो उसका जो कोड है उसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है इंटरप्रेटर मैंने इसकी कोडिंग इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आपको आती नहीं है तो आप लोग ज्यादा कन्फ्यूज होंगे तो इसका जो कोड लिखा होता है अगर तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है इंटरप्रेटर असेंबलर नहीं क्योंकि असेंबलर जस्ट किसकी कोडिंग को कन्वर्ट करता है किसकी हाँ जी असेंबली की शाबाश तो ये अब हम क्या करेंगे यहां से हमने बीबी का कोड जो लिखा था उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंटरप्रेटर तो इंटरप्रेटर क्या करता है जो भी कोड लिखा था उसकी एक स्टेटमेंट को वो कन्वर्ट कर देता है ये देखें जीरो और वन में और इसको सेव नहीं करना है इसने याद रखना उसने क्या करना है ओनली वन स्टेटमेंट इज ए ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड और साथ ही उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा एट नो ऑब्जेक्ट फाइल विल बी जनरेटेड और कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल अलहदा से सेव नहीं करेगा यानी कि आप जितनी बार भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे हर टाइम ये उसको क्या करता है ट्रांसलेट करता है जाहिर बात है इसकी स्पीड क्या होगी फिर कम होगी क्योंकि इसने एक एक स्टेटमेंट करके करना है अगर किसी स्टेटमेंट पे एरर आ गया तो ये इसने उधर फॉर एग्जांपल पांचवी लाइन में एरर आ गया तो इसने उधर जाकर रुक जाना है ये छठी लाइन नहीं करेगा जब तक आप पिछली एरर सही नहीं करेंगे चार तक चला देगा पांचवी लाइन में जाकर क्या करेगा ये आपको एरर दे देगा इनके स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट चेक कर रहे कह रहे उसके बाद आ गया ये वैसे उसके बाद आ जाता है कंपाइलर ये हमारे सी जो है ये सी लैंग्वेज जो है ये इस्तेमाल करती है कंपाइलर ये कंपाइलर सी ओ एम पी एल आई आर कंपाइलर जो है ये इस्तेमाल करती है तो कंपाइलर जो है ये क्या करता है कंपाइलर में ये स्पेलिंग ठीक कर लेने आप लोगों ने सी ओ एम पी एल आई आर है तो सी लैंग्वेज कोड जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है ये सारा कोड जो है इसको हमने सेव किया प्रोग्राम डॉट सी के नाम से अब हम क्या करेंगे इस कोड को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा कंपाइलर सारी हर लाइन को चेक करेगा इसके सेंटेक्स चेक करेगा रूल्स चेक करेगा जैसे ये रूल है कि ब्रैकेट ओपन हो तो क्लोज होनी चाहिए ये डबल कॉमास होने चाहिए हर स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलोन होना चाहिए ये स्पेलिंग ठीक होना चाहिए ये सारे कुछ रूल्स हैं तो अगर इसमें कहीं भी एरर आ गई तो इसने ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाना ये क्या करेगा इस लाइन से लेकर एंड वाली लाइन तक सारे को चेक करेगा इफ देर इज नो एरर इट विल कन्वर्ट इट इन टू ऑब्जेक्ट कोड ये देखें इसका सारे को एक ही ऑब्जेक्ट कोड बना दिया है एक बड़ी फाइल बना दी है लेकिन इंटरप्रेटर ने सिर्फ एक ही लाइन बनाई है ये देखें तो ये क्या करता है होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड एंड अ न्यू ऑब्जेक्ट फाइल इज जनरेटेड ये देखें एक नई फाइल बन गई है उसका नाम था प्रोग्राम डॉट सी इसने क्या बना दिया प्रोग्राम डॉट ओ वी जे यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल बना दी है अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है ये सेव हो जाएगी आप इसको बार बार चला सकते हैं आपको दोबारा से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है तो ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी ट्रांसलेटर्स का मेन काम होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना 
तीन तरह के हमारे सिलेबस में ट्रांसलेटर्स हैं असम्बलर इंटरप्रेटर और कंपाइलर असम्बलर असम्बली के कोड को इंटरप्रेटर जो है वो वी या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकती है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में और साथ ही एग्जीक्यूट कर देता है कंपाइलर क्या करता है ये होल प्रोग्राम को सारे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और उसको अलहदा से सेव भी कर लेता है तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक हम कोड लिखते हैं ताकि आप लोगों का जो आ, समझ आ जाए तो आपको ये कोड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बहुत ही सिंपल सी बात है हम ये टर्बो सी प्लस प्लस है ये आपके सामने आइकन नज़र आ रहा है आप लोग अगर विंडो सिक्स से पहले की कोई विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो टी सी टर्बो सी इस्तेमाल होता है लेकिन आप लोग अगर विंडो सेवन है जैसे मेरे लैपटॉप में विंडो टेन है तो ऐसे के लिए इस्तेमाल होती है टर्बो सी फॉर विंडो सेवन इस तरह से लिख के आप सर्च मारें गूगल पे जाके तो आपको डाउनलोड का लिंक आ जाएगा ये इस तरह सा जिस इस तरह का आइकन हो उसको डाउनलोड कर लें इसको चलाने का बहुत ही आसान सा तरीका है मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपके सामने ये ऐसे थोड़ी देर के लिए ये अभी लोडिंग हो रही है इस तरह से आएगा अब हम क्या करते हैं इसमें जाके ये ऐसा इंटरफेस आएगा ये वाला जो है ये सबसे ऊपर है ये फाइल एडिट ये मेन्यू है इसके कि हमने क्या क्या करना है इसमें ये जो एडिट विंडो है इसमें जाके नीली स्क्रीन है और इधर नीचे ये वाला जो मैसेज है इसमें कोई एरर्स वगैरह या कंपाइल हो गया कि नहीं तो एक मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम वही जो उधर लिखा था वही इधर लिखने लगा हूँ क्या करते हैं हैश इंक्लूड एस टी स्टैंडर्ड डॉट एच ये मैंने पहले बताया आप लोगों को ये क्या होता है इसकी डिटेल इन मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा लेकिन इस प्रोग्राम को अभी हम लिखते हैं प्रिंट एफ इधर जाके हम लिखते हैं जी वेलकम टू सी एल ए एन जी यू लैंग्वेज तो ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा है इस प्रोग्राम को आपने सेव करना है पहले सेव करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे ये F2 का बटन दबा दें की से या इधर जाके क्लिक कर दें तो ये देखें ये नाम आ रहा है इसका ये C के अंदर जाके टर्बो C के नाम से सेव है बिन फोल्डर है उसके अंदर ये कल इसके डिटेल अगले लेक्चर में बताऊंगा आपने क्योंकि ये सी के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉट सी पी 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 से मरा प्लस प्लस तो आपने क्या करना है वो डिलीट कर देना है यहाँ तक अब हम इसका नाम जैसे उधर रखा था वही मैं नाम रखूंगा इधर भी प्रोग्राम डॉट सी के नाम से और ओके कर देंगे तो ये देखें प्रोग्राम डॉट सी के नाम से ये फाइल से हो गया अब हम इसको क्या करते हैं ये कंप्यूटर डायरेक्ट इसको नहीं चला सकता तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं अब हम अब हम इसको करने लगे हैं अब हम इसको करते हैं कंपाइल तो ये देखिए अभी हम इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने से ये एरर आ गई है ये एरर क्यों आ रही है आप लोग पता होना चाहिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर एरर हो ये एक एक लाइन को चेक करता है कंपाइलर तो वो उसने कंपाइल नहीं करना ऑब्जेक्ट फाइल इसने तैयार नहीं की तो ये देखिए ये नीचे एरर दे दी है उसने ये कहता है वो ये ब्रैकेट आ रही है यहाँ पर ये देखें लाइन को भी हाईलाइट कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे ऐसे ये ब्रैकेट लगाएंगे अब हम इसको कंपाइल करेंगे कंपाइल करने से ये ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है वो कहाँ गई है वो बाद में आप लोगों को बताएंगे कंपाइल हो गया ये देखें कंपाइल अब हम इसको क्या करते हैं रन करते हैं जब हम रन करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा जब आप ये टर्बो सी इस्तेमाल करते हैं ना तो इसमें आउटपुट रोकने के लिए आप और भी फंक्शन इस्तेमाल होते हैं लेकिन आपकी बुक में जो है वो ये लिखा हुआ गेट सी एच अब हम गेट सी एच चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है ये इसने फिर एड दे दी है वो ये दिया कि फंक्शन गेट सी एच शुड है प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप से मरा दे ऊपर ना हेडर फाइल इसकी नहीं लगाई हमने वो हेडर फाइल क्या है हैश इंक्लूड और वो होती है कोनियो डॉट एच ये इसके अंदर ये फंक्शन होता है तो ये लगानी जरूरी है अब हम चलाएंगे तो देखना आउटपुट आ जाएगी इन स्क्रीन पर तो ये देखिए वेलकम टू सी लैंग्वेज वेलकम टू सी लैंग्वेज ये दो दफ़ा लिखा हुआ आ गया हमने तो एक बार लिखा है वो असल में होता ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं ना तो मैं जो लास्ट टाइम हमने चलाया था वो भी यानी कि रन किया था एग्जीक्यूट किया था वो भी आउटपुट स्क्रीन पर रहती है तो अब इसको क्लियर करने के लिए एक फंक्शन होता है प्रिंट करने से पहले सी एल आर एस सी आर ये लगा दें आप तो ये क्लियर स्क्रीन कर देगा ये देखिए अभी हम चलाएंगे जिसने क्या करना है जो लास्ट थी उसको ख़त्म कर देगा और इसको ये यानी कि प्रिंट कर देगा ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो इसको भी मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा दें बैक स्लैश एन जो है ये क्या करता है नई लाइन शुरू कर देता है या आउटपुट थोड़ी सी नीचे आ जाएगी तो ये देखें सिंपल सा प्रोग्राम है 
ये वाला जो प्रोग्राम है ये सोर्स कोड है तो कंपाइल हम हमने इस्तेमाल किया है कंपाइलर इसका मतलब है सी जो है वो कंपाइलर ही इस्तेमाल करती है तो आज का ये लेक्चर आप लोगों को उम्मीद है बिल्कुल समझ आई होगी इन तो आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिकली खुद भी करना है और इसको ना सिर्फ याद करना है बल्कि प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रोग्रामिंग आती है तो इन हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तब तक अल्लाह हाफिज़